প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ বিবি অনার্স তৃতীয় বর্ষ শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ নুরুল আমিন সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ অমরগনি আমি এস কলেজ চট্টগ্রাম তোমাদের বিবি অনার্স তৃতীয় বর্ষের আজকে আমি যে বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে নিরীক্ষা ও নিশ্চয়তা তোমাদের নিরীক্ষা এবং নিশ্চয়তা বিষয়ে আমি এর আগে একটা ক্লাস দিয়েছিলাম নিশ্চয় তোমরা জানো সেখানে আমি প্রথম অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা আমার বিষয় ছিল প্রথম অধ্যায় আজকে আমি তোমাদের যে অধ্যায় আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায় নিরীক্ষা শাস্ত্র নিরীক্ষা ও নিশ্চয়তা আজকের অধ্যায় হচ্ছে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে নিরীক্ষা পেশা নিরীক্ষা পেশা ইংলিশে যেটা হচ্ছে দ্য অডিটিং প্রফেশন নিরীক্ষা পেশা অডিটিং প্রফেশন আমি তোমাদের এই ক্লাসগুলোতে মূলত ছোট প্রশ্ন পার্ট এর ছোট প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতেছি ছোট প্রশ্ন আমি এইভাবে যতগুলো অধ্যায় আছে ছোট তোমরা প্রশ্ন হতো নিজেরা বাছাই করতে তোমাদের সমস্যা হবে সেজন্য আমি প্রশ্নগুলো তোমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে এভাবে ছোট প্রশ্নগুলো দিয়ে যাব আশা করি তোমরা এই ছোট প্রশ্নগুলো যদি কমপ্লিট করতে পারো আমার সাথে তাহলে তোমরা ফাইনাল পরীক্ষাতে এখান থেকে এই সবগুলো পেয়ে যাবে আমি আশা করে রাখি তো আমাদের ছোট প্রশ্নের মধ্যে এটা শুরুতে আমার আবারও বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায় নিরীক্ষা পেশা তাহলে আমার প্রথম প্রশ্ন তোমরা প্রশ্নগুলো লিখবে আমি কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর বলে দিব কিছু কিছু উত্তর তোমরা নিজেরা শিখবে এগুলো সবগুলো উত্তর বইতে দেওয়া আছে তোমরা মনোযোগ সহকারে মুখস্থ করে নিতে হবে তোমাদের প্রথম প্রশ্ন পেশা কাকে বলে আমাদের পেশা কাকে বলে পেশা পেশা কাকে বলে আমি উত্তরটা বলতেছি পেশা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও বিধি বিধান অনুযায়ী কোন বিশেষ বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন পূর্বক সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করাকে পেশা বলে কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বিধিবিধান অনুযায়ী কোনো বিশেষ বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন পূর্বক সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করাকে পেশা বলে এখন সমাজে বিভিন্ন রকমের পেশা আছে যেমন আমি দু একটা পেশার নাম বলতেছি সেটা হচ্ছে শিক্ষকতা ডাক্তারি তারপরে লয়ার যারা ওকালতি করে ইত্যাদি পেশা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও বিধিবিধান অনুযায়ী এখানে তুমি সমাজে অনেক রকমের পেশা আছে এক একজন এক এক পেশায় নিজ থেকে অর্থ উপার্জন করে তার জীবিকা নির্বাহ করে তাইলে আমাদের এই প্রশ্নটা এগুলো মুখস্থ করতে হবে তোমাদের পেশা কাকে বলে আমি এটা সম্পর্কে বললাম তারপর দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে উৎপাদন ব্যয় নিরীক্ষা কি উৎপাদন ব্যয় নিরীক্ষা কি এটা উত্তরটা আমি এখানে দিচ্ছি না উত্তরটা বইতে ছোট আকারে দেওয়া আছে সেখান থেকে মুখস্থ করে নিবে তারপরে তিন নম্বর প্রশ্ন তিন নম্বর প্রশ্ন নিরীক্ষা মান কি তিন নম্বর প্রশ্ন নিরীক্ষা মান কি নিরীক্ষা মান কি তাহলে আমার এটা উত্তর হচ্ছে যে সব মূলনীতি বা আদর্শের উপর নিরীক্ষা শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত এবং যেগুলোর সাহায্যে নিরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলীর পরিমাপ করা হয় তাকে নিরীক্ষা মান বলে একটা মানদণ্ড তাহলে এখানে যেসব মূলনীতি বা আদর্শের উপর নিরীক্ষা শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত এবং যেগুলোর সাহায্যে নিরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিমাপ করা হয় মানদণ্ড পরিমাপ করা হয় সেটাই হলো নিরীক্ষা মান আশা করি কথাগুলো বুঝতে পারতেস এরপরে চার নাম্বার প্রশ্ন আমার পরবর্তী প্রশ্ন হলো চার চার নম্বরে প্রশ্নটা আমি বোর্ডে লিখতেছি না চার নম্বর হচ্ছে নিরীক্ষকের পেশাগত আচরণ বিধি বলতে কি বুঝো এবং যেহেতু আমাদের বিষয় হচ্ছে নিরীক্ষা শাস্ত্র এবং এই এটা নিরীক্ষক এটার সাথে যুক্ত সেই জন্য নিরীক্ষকের পেশাগত আচরণ বিধি বলতে কি বুঝো 
যে কোনো মানুষের যে কোনো কাজ তুমি রাস্তায় চলতে গেলে তোমার একটা গাইডলাইন থাকা দরকার আমি শিক্ষকতা করি আমারও এরকম একটা পেশাগত কিছু আচরণ আছে থাকবে এরকম আমরা যেহেতু এখন এই সাবজেক্ট পড়তেছি নিরীক্ষা শাস্ত্র সেখানে নিরীক্ষকের পেশাগত কি আচরণ সেটা সম্পর্কে এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে উত্তরটা আমি বলতেছি নিরীক্ষকদের পেশাগত আচরণ কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে বিভিন্ন দেশের নিরীক্ষকদের পেশাদারী সংস্থা যে লিখিত নির্দেশাবলী প্রদান প্রদান করেন তাদেরকে নিরীক্ষকের পেশাগত আচরণ বিধি বলে আবারও বলতেছি একটু খেয়াল করো নিরীক্ষকদের পেশাগত আচরণ কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে বিভিন্ন দেশের নিরীক্ষকদের পেশাদারী সংস্থা যে লিখিত নির্দেশাবলী প্রদান করে প্রকাশ করে বা প্রদান করে তাদেরকে নিরীক্ষকের পেশাগত আচরণ বিধি বলে ওদের একটা সংস্থা আছে নিরীক্ষকদের তাইলে ওদের কি কি আচরণ করতে হবে কিভাবে কি কাজ করতে হবে সেটা গাইডলাইন বা নির্দেশাবলী যেটা দিয়ে থাকে সেটা হলো নিরীক্ষকের পেশাগত আচরণ বিধি এখানে আর একটা প্রশ্ন পরবর্তীতে প্রশ্ন হচ্ছে পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে পেশাগত অসদ আচরণ অসৎ আচরণ বলতে কি বোঝো এগুলো হচ্ছে আচরণ বিধি আর এখন হচ্ছে অসদ আচরণ অসদ আচরণ অসদ আচরণ বলতে যারা আচরণ বিধি মানি কাজ করে সেটা হলো পেশাগত আচরণ এখন যারা এগুলো বরখেলাপ করে যারা এগুলো ঠিকভাবে পালন করে না মানে না সেটা তো অসদ আচরণ আমি নিয়ম মানলাম না এখন নিয়ম না মানলে কি হবে সেটাও তার সেখানে বলা আছে তার শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা থাকবে হয়তো এখানে আমাদের ওই চ্যাপ্টারটাতে এগুলোর সম্পর্কে পরিপূর্ণ আলোচনা আছে এরপরে আমার আর একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে পরিপূর্ণ রূপ লিখার জন্য আমি প্রথম অধ্যায়ে তোমাদেরকে অনেকগুলো অ্যাব্রিভিয়েশান বলে দিয়েছিলাম এখানে একটা অ্যাব্রিভিয়েশান আছে বিএফ বিএফ আর এস আর এস বিএফ আর এস অনেকগুলো এরকম অ্যাপ্রিভিয়েশান প্রথম ক্লাসের সময় আমি দিয়েছি প্রথম প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই প্রশ্ন এখন আরেকটা প্রশ্ন আসছে সেটা হচ্ছে বিএফ আর এস এর পরিপূর্ণ রূপ বিএফ আর এস বলছে বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস বাংলাদেশ আমি এখানে লিখতেছি না তোমরা একটু খেয়াল করো মুখস্ত মনে রাখতে পারবে বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস এস টি এন ডি এ আর ডি এস স্ট্যান্ডার্ডস তাহলে আমি এতক্ষণ যেগুলো বললাম সেগুলো হচ্ছে আমার অধ্যায় দুই দ্বিতীয় অধ্যায়ের ছোট প্রশ্ন সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে এতক্ষণ আলোচনা করলাম তোমাদের সামনে এখন আমার অধ্যায় হবে তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায়ের ছোট প্রশ্নগুলা একটু তোমরা মনোযোগী হও ছোট প্রশ্নগুলা আমি তোমাদেরকে বলতেছি এক নম্বর তৃতীয় অধ্যায়ের অধ্যায়ের নাম হচ্ছে নিরীক্ষা প্রতিবেদন অডিট রিপোর্ট নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৃতীয় অধ্যায় নিরীক্ষা প্রতিবেদন কি আমি একটু বলতেছি তোমরা একটু খেয়াল করো প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা কার্য সমাপ্তির পর সমাপ্তির পর নিরীক্ষাকালীন সময়ে প্রাপ্ত তথ্য ব্যাখ্যা ও অন্যান্য প্রমাণপত্র পর্যালোচনা করে প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র এবং আর্থিক বিবরণী সম্পর্কে নিরীক্ষক যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন তাকে নিরীক্ষকের প্রতিবেদন বা নিরীক্ষা প্রতিবেদন বলে আবারও একটু বলে দিচ্ছি প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা কার্য সমাপ্তির পর নিরীক্ষা কার্য সমাপ্তির পর নিরীক্ষাকালীন সময়ে প্রাপ্ত তথ্য ব্যাখ্যা ও অন্যান্য প্রমাণপত্র পর্যালোচনা করে প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র এবং আর্থিক বিবরণী সম্পর্কে নিরীক্ষক যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন তাকে নিরীক্ষকের প্রতিবেদন বা নিরীক্ষা প্রতিবেদন বলে তারপর দুই নম্বর প্রশ্ন নিরীক্ষা প্রতিবেদন কোম্পানি আইনের কত ধারা অনুসারে প্রস্তুত করা হয় নিরীক্ষা প্রতিবেদন কোম্পানি আইনের কত ধারা অনুসারে প্রস্তুত করা হয় এটার উত্তরটা এক লাইনের উত্তর আমি বলে দিচ্ছি কোম্পানি আইনের দুইশত তেরো দুইশো তেরো তিন ধারা দুইশো তেরো তিন দুইশো তেরো তিন ধারা মোতাবেক পরিচালিত হয় তারপরে তিন নম্বর প্রশ্ন শর্তহীন নিরীক্ষা প্রতিবেদন কি তিন নম্বর প্রশ্ন শর্তহীন 
নিরীক্ষা প্রতিবেদন কি উত্তরটা তোমরা বই থেকে শিখে নিবে আমি তো তোমাদের যা বলছি আমি তোমাদের প্রশ্নগুলো দিয়ে দিচ্ছি তারপরে শর্ত সাপেক্ষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন কি একটা শর্তহীন একটা শর্ত সাপেক্ষ তারপরে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে প্রতিকূল নিরীক্ষা প্রতিবেদন কাকে বলে পাঁচ পাঁচ নম্বর প্রশ্ন প্রতিকূল নিরীক্ষা প্রতিবেদন কাকে বলে সেটার উত্তর হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের হিসাব আদিতে সত্য যথার্থ অবস্থা প্রকাশিত হয়নি প্রতিষ্ঠানের হিসাব আদিতে সত্য যথার্থ অবস্থা প্রকাশিত হয়নি এরূপ মতামত প্রদান করে নিরীক্ষক যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকেন তাকে প্রতিকূল প্রতিবেদন নিরীক্ষক যদি নিজের সৎ থেকে যদি বলে দেয় যে এখানে সব কিছু সঠিকভাবে পালন করা হয়নি এটা হলো সে প্রতিকূল প্রতিবেদন দিয়ে দিল এটা হলো প্রতিকূল প্রতিবেদন এবং সর্বশেষ প্রশ্ন সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে নিরীক্ষকের প্রত্যয়ন পত্র বলতে কি বুঝো নিরীক্ষক মোটামুটি সারা বছর ভাবে নিরীক্ষা করে থাকেন এবং বছর শেষে এনু একটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট তৈরি করে অ্যানুয়াল রিপোর্টের মধ্যে সেখানে একটা প্রতিবেদন দিয়ে থাকে সেটি হলো মূলত নিরীক্ষকের প্রতিবেদন তারপর উত্তরটা আমি বলে দিচ্ছি কয়েকটি বছরের বা বছরের এক কয়েকটি বছরের বা একটি বছরের কিংবা বছরের কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ের হিসাবের বাস্তব তথ্যের নির্ভুলতা বা সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করে নিরীক্ষক কর্তৃক যে পত্র দেওয়া হয় তাকে নিরীক্ষকের প্রত্যয়ন পত্র বলে মোটামুটি এটা হলো তৃতীয় অধ্যায়ের ছোট পার্ট এর ছোট প্রশ্ন আমি এগুলো বাছাই করে দিয়েছি তোমরা আশা করি এগুলো কালেকশান করবে এবং পরবর্তী ক্লাসে আমি চেষ্টা করব সামনের অধ্যায়গুলো থেকে এভাবে ছোট প্রশ্ন তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়ার জন্য এবং এরপরে যদি আমাদের সময় হয় তাহলে আবার একটা সফটওয়্যার ওয়াইজ বড় প্রশ্নগুলো দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন আমরা ক্লাসের সময় সাধারণত প্রশ্নগুলো বাছাই করে দিয়েছিলাম কিন্তু এখন তো আমরা ক্লাস মুগি হইতে পারতেছি না যাই হোক সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো করোনা ভাইরাসের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক দেওয়া বিধি নিষেধগুলো সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি এখানে শেষ করছি